Si unakosewa kidogo unalopokwa kama umekula tiangas. Ka pressure kandogo. Wanaume watumie nini? Kwa sababu wanawake wako na akili. Uwezi kuambiwa utumie akili kwa kitu yake na akili. Uziwahi utukana mke wako ukamwambia we una akili. We ndio una. Kwa sababu uoni ana akili. Mwangalia mwanzo mwambie Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Na ndio ujue wanawake wana akili. Ndio unaonanga anaweza tazama TV, anaangalia mtoto mwenye anatembea na anasikiza yule akakuwa bedroom na anashona kiondo. Na bado anaangalia simu ya mzee. Hindrances to godly character ama godly living. Vizuizi vya kuishi maisha ya kiungu. Ukumbuke tumeokoka na tumeitwa na Mungu tuishi maisha ya kiungu. Biblia inasema Mungu aliyetuita ni mtakatifu. Na Biblia inasema Biblia inasema iweni watakatifu maana Mungu wenu ni mtakatifu. In other word, Mungu anataka tabia zetu ziwe tabia zake. Mawazo yetu mafikira yetu yapate kumpendeza Mungu the meditations the meditations of your heart when you go to sleep the meditations of your heart when you are walking around the meditations of your heart wakati wote katika maisha Mungu anataka tufanane na yeye kumbuka pale mwanzo Mungu alisema na tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu na kwa hivyo Mungu anataka tufanane naye katika kila jambo na kwa hivyo lazima ujue ya kwamba wakati naongea kuhusu kukua kiroho when you talk of spiritual growth spiritual growth ni responsibility yako wokovu ni nguvu ya Mungu is an when you talk of salvation salvation is God's ability but spiritual growth is your responsibility ni wewe mwenyewe unaamua kukua katika mambo ya Mungu na kwa hivyo kuna vizuizi vingi vinazuia watu unapata mtu huyu awezi kuwa na tabia ya kiungu ya kwamba Mungu akikuona akiwa mbinguni hafurahii jinsi unapoishi unapojitanisha na yeye bwana asifiwe praise the lord mwambie mwenzako mungu anataka kufurahi anapokuona unajua shetani ametokea mbinguni then mungu anamuuliza je umeona mtumishi wangu anaitwa hayubu sema amen yani mungu akuwe proud of you kama mwanarika kama mbaba kama mama Mungu aone na hapate kufurahia moyo wake ufurahi kwa ajili yako so kama mwana wa Mungu kuna vitu ni lazima uangalie na ili upate kuweza kuishi maisha mazuri na maisha ya kiungu na maisha ya utakatifu number one, there must be lazima pawe na the sense of purpose or personal conviction in your heart that yani unapata kwenye kitabu cha Joshua chapter 24 verse 15 Joshua anaamua ku stand out katikati ya watu ambao hawako tayari kumtumikia Mungu na kuishi maisha matakatifu Joshua 24 verse 15 Joshua anasema nyinyi mchagueni Mchagueni ya kuwa mtatumikia miungu ya kienyeji au mtamtumikia Mungu aliyewakomboa Lakini kwangu mimi nimeamua mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana Sema amen Bwana Yesu asifiwe Mkristo lazima afanye uamuzi there must be a personal conviction that I'm born again and I will live for God despite those people that are surrounding my life. Kitabu cha Joshua 
tano. Na nyinyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana. Na nyinyi mkiona ya kwamba ni vibaya kumtumikia Bwana. Chakueni hivi leo. Chagueni hivi leo. Mtakaye mtumikia. Mtakaye mtumikia. Kwamba ni Mungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo. Kama ni miungu ambao baba zenu walitumikia kule ngambo ya mto. Ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika inji yao unakao katikati ya, mi, ya inji yao lakini mimi na nyumba yangu lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana nitamtumikia bwana praise the lord praise the lord so to stand it is important to know who you are whose you are and why you are ili upate kufaulu kama mkristo lazima mwanzo ujielewe wewe ni nani kitu cha pili wewe ni nani ni wa nani na jambo la tatu kwa nini uko vitu vingapi who you are who you are and why you are so number one, who you are you are a child of god wewe ni nani Ha, ni nani? Sema mimi ni mwana wa Mungu. Ukishaokoka unafanyika mwana wa Mungu. So who you are, you are a child of God. Praise the Lord. Praise the Lord. And who you are, you belong to God. Yaani wewe ni mwana wa Mungu na wewe ni wa Mungu. Sema amen. Namba ya tatu, where you are that you may worship God that you may serve God praise the lord John chapter 1 verses 12 But unto them that believed in him that received him I gave them the power to become the sons of God praise the lord praise the lord praise the lord umepewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. So you are a child of God, you belong to God and you are here that you may worship the Lord. Praise the Lord. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu uwezo wa kufanyika wana wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake ndio wale waliaminio jina lake so wakati ambao Mungu amekuweka hapa amekuweka hapa akarudi akakuokoa akakufanya mwanae tena wewe ni wa Mungu Yohana wa kwanza mlango wa ine na mstari wa ine. nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmemshinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia mm -hmm. so anasema ye are of god little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world praise the lord praise the lord ukisha jua wewe ni mtoto wa Mungu na wewe ni wa Mungu basi utakuwa na mamlaka juu ya mapepo utakuwa na mamlaka juu ya uchawi siku za leo tuko na watu wameokoka wanaongea na dini lakini anaongopa mapepo wakati unajijua ya kwamba i belong to god i am a child of god and i'm here that I may praise God and serve God. Mimi nakwambia hautaongopa mchawi. Utasikia mchawi ametajwa, unauliza ako wapi? Sema amen. Sema amen. Kwa maana yeye ndio anafaa akimbia akuache. Praise the Lord. Pia anasema resist the devil and he shall flee from you. Sema amen. Sema shetani atanoka. Sema shetani atanitoroka. Pajina la Yesu Kristo. 
So number three, why am I or why you are or why do you exist? In the book of Isaiah chapter 43 verse 21. Watu wale nilio jiumbia nafsi yangu ili wasitangase sifa zangu. Uliona bila na sifa Mungu amekuumba ili upate kutangaza sifa zake. Praise the Lord. Sasa ukipata mtu anaimba nyimbo za kidunia. Are you living to your purpose? Unaishi kulingana na vile Mungu anatarajia? Mtu akifanya usharati anaishi vile Mungu anatarajia? Wakati ambapo Mungu amekuweka hapa, amekuumba akakuokoa na akakuita wake anataka umpe sifa Psalm chapter 150 verse 6 whatever as breath praise the lord chochote kilicho na pumzi na kimsifu nani kimsifu Mungu praise the lord chochote kilicho na pumzi kimsifu Mungu unakuja unapata mwanaume na mwanamke wanakatiana wanasema kama si wewe jamani leo usipo nilivuoteva ndio na ndizi ni ikani hata mimi hata sijui nitafanya nini acha kusifu wanawake na wanaume sema amen hey sema amen na ndio naona niliosema usipojielewa usipojua wewe ni nani na wewe ni wanani na kwa nini uko hapa utaishi wrong utaishi kwa njia isiyofaa Praise the Lord. Lakini ukijua mimi ni mwana wa Mungu, lazima uwe tofauti na wale wengine. Utakuwa tofauti na wana wa wanadamu. Sema amen. Nataka niseme ya kwamba wokovu peke yake ndio unakufanya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuna watu wa Mungu na kuna wana wa Mungu. Kuna watu wa nani? Kuna watu wa Mungu na kuna wana wa Mungu. Watu wa Mungu kila mmoja ngombe, mbuzi, kila kitu kinatembea kinachoonekana na kisichoonekana ni mali ya Mungu kwa sababu ameiumba. Lakini sio wote ambao ni wana wa Mungu. Kuna wana wa Mungu na kuna wana wa shetani. We are not all of us the same. Atuko zote atufanani. Sema amen. Tunaweza tukaishi mitaa moja lakini zote si, si watoto wa Mungu kuna watoto wa Mungu na kuna watu wa Mungu by virtue of creation Yaani unapata mtu mwenye anjaokoka unakuwa ni mali ya Mungu tu kama vile umbwa vile miti vile ndovu Lakini kwa ule mtu ambao ameokoka sasa akafanyika mwana wa Mungu Sema amen hii ni maneno ya Yesu, si maneno ya mtume, si maneno ya mtu mwingine. Alright, John chapter 8 verses um, verses 34. Yesu akawajibu, Amini amini, nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yote atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. 44. 44 na inasema hivi ya kwamba nyinyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kusitenda Ye alikuwa muuaji tangu mwanzo wala kusimama katika kweli kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo ye are of your father the devil so kuna watu nafsi zao ni wana wa shetani na kuna wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema yeye amekuwa muuaji. Kwa hivyo ule mtu anafanya abortion. Ni mtoto ya nani? Kwa sababu sikufanya abortion ni kuua. Na hata mwenye anatoa pesa mwenye kufanya hiyo abortion afanye ni mtoto wa nani? Mwambie mbele zako tangaza msimamo. Na mwenye anadanganya? Eh? Wewe hapo unasikia kingungumizi. <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. 
Nasema ya kwamba Yesu anasema muuaji na muongo ni watoto wa shetani. Sema amen. Praise the Lord. Sema Bwana Yesu. Naomba unisaidie. Nitenge na roho ya uongo katika jina la Yesu. Hata hiyo inakaa kama ni uongo ya kawaida. Hakuna uongo ya kawaida. Uongo ni uongo na zote ni dhambi. Na watu hao wataenda kuzimu. Praise the Lord. Biblia nasema wote wanaendaganya pamoja na mwenye anapenda kudanganywa wote wataenda jehanamu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu awezi, kuna wanaume na kuna wanawake hawatakangi kuambiwa ukweli. Unajua kuna wanawake unapata mzee akikuja tu akwambie frankly sina pesa anakumuliza unaoka ki umekuja kufanya nini? E, e, Bwana Yesu asifiwe. Yaani anataka afanyi adanganywe. Praise the Lord. Oh nimesahau tu nikusahau. Mzee anaamka saa kumi na moja akienda. <laughs> Anajifanya amesahau. Unamupigia na kwambia oh sorry nimesahau please uh, ngoja hata na, eh, eh, na sina pesa kwa simu jameni ni nita nita ndio atavuta pale atarudi jioni. Maana kuna wana wa shetani katika ndoa zingine. Bwana asifiwe. Kuna wanaume pia hapendi kuambiwa ukweli. Mke wako tu akwambie niko saloon na nimechelewewa sija sio ndio sijafika kupika eh eh saloon sasa saloon sasa ni kubwa kuliko mimi Mangalia mwenzako mwambie anayependa kudanganywa na muongo wote wanaelekea kuzimu Praise the Lord Revelation chapter 22 verses 15 kuna watu wanapenda kudanganywa, hapendi kuambiwa ukweli. Uwe mtu wa kupenda kuambiwa ukweli na kusema ukweli. Uponua wa Yohana mlango wa 22 kifungo ni 15. Huko nje wako umbwa. Huko nje ya Yesu kuna umbwa na wachawi. Na wachawi na wasinzi na wazizi na wauaji na wauaji na hao waabudua sanamu na hao waabudua sanamu na kila mtu apendaye uongo uh-huh. na kuufanya oh mtu mwenye upenda kuambiwa uongo na mwenye pia udanganya hao wako nje ya nani eh hey, bwana asifiwe unajua biblia ni kipimo chetu kama wa kristo praise the lord unajua ukitaka kujua we ni mja mzito kuna siku hizi mpaka kit ya kupimia kwa nyumba yako. Si ni kweli? Unatoa mkonjo kidogo eh. Hai unasema ngai 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 hapa. <laughs> Nimepata accident. <laughs> Mwangalie mwezako mwambie Biblia ni kipimo chetu. Eh, hey, mwambie mwezako Biblia ni kipimo chetu. Praise the Lord. So Biblia nasema nje ya Yesu kuna wachawi, kuna wazizi, kuna wauaji, kuna waambundu sanamu na wenye kupenda uongo na wenye kufanya uongo. So ukitaka kujipima umeanza kutoka nje ya Yesu, angalia vile unadanganya kwa SMS, kwa WhatsApp. Eh, Bwana Yesu asifiwe. Siombie mwenzako jipime na neno la Mungu. Na utatoka nje ya Yesu. Praise the Lord. So wakati ambapo unaangalia neno la Mungu ni kio. Hata Biblia inasema ni kio. Na kio uangaliangi kitu kile kizuri tu unaangalianga hata pahali unaenda vibaya. Si ndio? Especially wandada. Unajua mimi si rahisi si rahisi mimi kusimama kwa kio. Mi mwenyewe niko na kio kwa nyumba ikipo hapo. <laughs> Praise the Lord. Lakini hata nikisema uko sawa, lazima apitie kwa kio. Niko sawa kweli? <laughs> eh, hey, bwana asipe sana. So, neno la Mungu ni kio. Na tunajiangalia hapo kila nini? Kila siku kama tuko sawa ama tuko nje. Praise the Lord. Hey, bwana asifiwe. Mwambie mwenzako Biblia ni kio. Wangapi una Biblia yako hata kama ni kwa simu? 
Wangapi yauna kio? Oh. Wewe uko kwa shida. Praise the Lord. Maana hiyo ni kio yako. Hiyo hapo ndio najiangalia kila siku. Kweli kabiru yangu iko sawa. Praise the Lord. So Biblia inasema mwenye kupenda uongo na mwenye kufanya nini? Watu wamedanganya mpaka Mungu. Sema amen. Mungu kila mwezi nitakuwa natoa shilingi mbili kwa sababu ya mission. Mwisho wa mwezi ikifika ana submarine, anaingia chini ya maji. Sema amen. Hey, sema amen. Mungu ukinipa kazi nitatoanga fungu la kumi. wakati ya kutoa chini ya maji, chini ya maji, chini ya maji. Baada ya wiki tatu ndio namuona tena kwa chachi. Mwangalie mwenzako muulize, "Je, ni wewe?" Amesema aje. Kuna kitu amesema kweli. Kuna mtu ameshikwa na mtego ya panya. <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. Cho wakati ambapo unapata you are living a careless Christian life. Hiyo inakuambia kwamba umeanza kwenda vibaya. Unajua siku za leo kanisa limechanganyikana. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwa. Ye, yeah, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwa. Sema Mungu ni mwema kwangu. Praise the Lord. Sema Bwana, nihurumie. Sema Yesu. Ni urumie. Tumeenda crusade. Na crusade inatakikana kanizani. Wana asifiwe. Tunaubiri. Unasema, waambie. Pastor, yes, waambie. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwa angu. Wanawake wenyewesi kuaminika kwa ndoa zao. Wanaume wenyewesi aminika kwa ndoa yao. Lakini yako ndani ya wapi? Ya kanisa. Praise the Lord. Praise the Lord. Yaani unapata ya kwamba ukiingia tu na muda hii uwekelee simu, una wasiwasi ukistuka ati uko kwa mbafu na simu iko kwa, kwa nyumba. Na wewe umeokoka. Umeokokaji? Na una testimony mbao kwa nyumba yako? Unajua mahali ushuda inafaa kuwa kamili unajulikana umeokoka ni ndani ya nyumba yako. Kama we ni mama, kama we ni baba, watoto wako wanafaa kuwa na testimony yako. Lakini siku za leo testimony imembaki kwa pasta. Pasta anajua huyo ameokoka. Lakini mke anaangalia sema isi ni satani. Hiyo ni satani. Hiyo ni satani. Pasta unaipatia kuwa ndiko ni setani. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwa. Sema mungu ni mwema. Mungu ni mwema. <laughs> Ame tuokowa. Praise the Lord. Praise the Lord. So lazima ujue ya kwamba katika haya maisha mungu ame twitter tuishi with personal conviction that I know and that I know I'm born again. Say my man. Say my man. Hakuna katikati. Hapana. Uko hapo ndani. Yani, niko ndani, ndani, ndani. Uyoko zako, niko ndani, ndani. Praise the Lord. So, lack of now, that lack of purpose or personal conviction is a Christian. Imefanya wa kristo wa jichanganye. Tumeishi kama watu wa plot. Praise the Lord. Nipombe tu wa ukunyu. Na kufaa atai sandi. Mwambe mwezako umeumbwa na mungu. Umutukuze. Kwa tabia yako. Lifestyle yako inafaa iubirie watu. Enyu wanawake muheshimu wazee wenu na ana, anaongezea na seba kwamba ili muwaubirie bila bibilia. Sema amen. 
Mwaumbilia nini? Ah, na wengine mzee anakuja anapata Mungu yo mwema. Anasema hii ni ile setani ya kwangu hii kweli ama <laughs> Naona vibaya. <laughs> Wanawake wengine unaangalia mzee unasema kweli hii ni ile pepo ya kwangu hii. Hizi. Siiona kama nimeona vizuri. Praise the Lord. Praise the Lord. Ema Bwana Yesu. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Sema Yesu nisaidie. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwa. Ye Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwa. Amen yokoa. Amen yokoa. Ameni okoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kwenye kitabu cha Petero wa kwanza, mlango wa tatu, na Biblia hapa inazungumzia wandada wale waliookoka. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuanzia mstari wa kwanza, inasema likewise ye wives be in subjection to your own husbands that if any obey not the word they also may without the word be won by the conversation of their wives conversation hiyo pia anasema kwamba hili wapate kuokolewa kwa tabia za wake zao praise the lord praise the lord hey kwa sasa sifiwe Hebu tusomee Kiswahili. Waraka wa Petro wa kwanza mlango wa tatu, kuanzia kifungo cha cha kwanza. Kadhalika nyinyi wake watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasilo liamini neno, watiini waume zenu. Kusudi iwapo kuna yule asiyeamini ile neno, wafutwe kwa mwenendo wa wake zao. Wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo ile neno pasipo na kuhubiriwa sema amen ay 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 bwana asifiwe nasema bibilia nasema kwamba ili waume zao wapate kuvutwa pasipo na kuhubiriwa sema amen sema amen sema amen tumechoka na wanawake wenye wanaacha wazee wao nyumbani kwa sababu ya tabia mbaya zao Tunataka kuona waume zenu kanisani. Tunaweka kurusedi tukiwatafuta na wewe ndio umewazuia. Hebu mwangalie mwenzako mwambie, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. <laughs> Sema amen. Uangalie tabia yako inaweza kuwa kizuizi kwa ndugu zako kwa dada zako kwa mme wako kwa mke wako sema amen sema amen yani wewe umekuwa umesimama hapo unahubiria mtu anakuuliza uokovu niyo ya mke wangu uokovu niyo ya mse wangu ah ndiye kabani kale kabani ni kelume nyenye afadhali nienda kwa kelume Amen imbadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amen imbadilisha baba. Yesu ni Bwana. Angalia <laughs> wazako mwambie Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Tunapata mzee Kisirani na ametoka kwa kanisa. Kisirani haambiliki kamama kamekuwa kagumu. Hey! wokovu ni mabadiliko ya moyo mstari wa saba. nasema hivi mstari wa saba. kadhalika nyinyi waume kadhalika nyinyi waume kaeni na wake zenu kwa akili kaeni na wake zenu kwa nini si unakosewa kidogo unalopokwa kama umekula tiangas analopokwa hata mimi sijui nilikuwa nikiangalia wapi makengesa ya mtu bure kabisa na umetoka kwa wapi umetoka kwa kanisa kapresha kandogo wanaume watumie nini kwa sababu wanawake wako na nini wako na akili 
Uwezi kuambiwa utumie akili kwa kitu ya kina akili. Uziwai utukana mke wako ukamwambia we una akili. We ndio una. Kwa sababu uoni ana akili. Mwangalia mwanzako mwambie Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Ameniokoa Yesu. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. <laughs> Praise the Lord. Biblia inasema muishi na wake zenu kwa nini? Mwambie mwenzako, mwambie mwenzako Bwana akusaidie. Aha, na kumpa mke heshima. Na kumpa mke nini? Mwanamke si mtu wa kukanyangia jini. Praise the Lord. Uh, bwana asifiwe. Nasema wanaume wenye kuelewa, wenye akili, wanaheshimu wake zao. Sema amen. Usiwahi mwambie mke wako ana akili. Sema amen. Sema amen. Tafuta neno lingine lakini si ana nini? Maana umeambiwa uishi naye kwa akili maana akili. Na ndio ujue wanawake wana akili. Ndio unaonanga anaweza tazama TV, anaangalia mtoto mwenye anatembea na anasikiza yule kwa bedroom na anashona kiondo. Mwanaume hawezi fanya hiyo kazi. Na bado anaangalia simu ya mzee. Wako na nini? Wana akili. Mwanaume jaribu hiyo utashangaa. <laughs> so ina maana ya kwamba mwanaume lazima study mwanamke na amuelewe ili uweze kuishi naye katika ndoa kwa amani. Kwa sababu ana akili kubwa. Sema amen. Wanada wanaongeza sana. <laughs> na nikiwatetea mnaleta sadaka. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema Bwana Yesu, naomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo. So don't just go to church because everybody is going or your parents are in the church. You have you must have a personal conviction that I'm born again. Na hata kama wale wengine wote wataanguka, bado mimi nitasimama. Sema amen. Sema nitasimama. Nitasimama kwa neno lako. Nakumbaliana na neno la. Nitasimama kwa neno lako. Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. So hata kama wale wengine wote wataanguka wewe utasimama. Sema amen. Sema nitasimama. So kizuizi cha pili chenye kinasababisha wa Kristo wasiendelee ama wasiishi maisha ya utaua, maisha ya kiungu ni the wrong associations ama wrong friends. Praise the Lord. Wa Korintho wa pili, mlango wa sita, mstari wa 14 hadi mstari wa 18. Musipongiwe nira pamoja na wasio amini kwa jinsi isivyo sawa sawa kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi tena pana shirika gani kati ya nuru na giza tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini ana sehemu gani pamoja na asiamini tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Mm -hmm. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema. Kama vile Mungu alivyosema ya kwamba ya kwamba nitakaa ndani yao. Nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Tokeni kati ya kati yao. Tokeni kati yao. Mukatengwe nao. Mukatengwe nao. Asema Bwana. Asema Bwana. Musikuse kitu kilicho kichafu. Musiguze kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu. Nitakuwa baba kwenu. Nanyi mutakuwa kwangu wanangu. Nanyi mutakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Wa kiume na wa kike. Asema Bwana mwenyewe. Asema Bwana wa majeshi. 
kuna wana wa Mungu wa kiume na wa kike so tukisema you are a son of God you are a daughter of God tunamaanisha kwamba Mungu amekuzaa kupitia injili sema amen kupitia wokovu praise the lord Bwana Yesu asifiwe sana so kule kutangamana mimi huwa naambia watu ya kwamba kama rafiki yako aliye na masikio yako na moyo wako ni mtu asiyoamini chunguza wokovu wako yani yule mtu ambaye ukimboweka unapigia simu ni mtu asiyookoka ukiwa una mahitaji makubwa kabisa ni rafiki yako ule wa dhati ni mtu asiyookoka sisemi ya kwamba tusihubirie watu tusitangamane na wao hapana lakini lazima kuwe na mpaka iwezi kuwa wewe leo rafiki wako wa dhati mnaanaga kuongea kwamba anakunywa pombe na wao nakunywa soda ati wewe unakunywa yako na mimi nakunywa yangu with the time kwanza wale watu uliwahi lewa pombe wewe utaamuka siku moja tukupate tu huko vazi gerajira vazi asi anyway whatever Sema amen. So kama rafiki yako wa karibu kabisa ati mzee amekusumbua kidogo au mke amekuwa na challenge simu ni mtu asiyeamini. Umekuwa na kachangamoto kidogo rafiki yako ni mtu asiyoamini. Nasema ya kwamba unaweza ukapata ya kwamba amekurudisha. Praise the Lord. Praise the Lord. Kwa hivyo ni lazima utafute mtu kama we ni mwanamke utafute mwanamke aliye na msimamo katika imani na mwanamke si wa mdomo sema amen si wa nini mwanamke si wa nini sema amen sema amen tafuta mwanaume aliyekomaa mbele zako kimiaka ambao anaweza akakushauri kwa ya Mungu maana ndoa ya Mkristo na maisha ya Mkristo ni maisha ambayo yanakuwa guided na Biblia. Huwezi hmm? kuwa wewe leo mwenye anakukanzo anaamini mila, hata haamini hata Biblia hata kwa tone moja. Na ndio anakukanzo. Atakukanzo kwa jia gani? Ile counseling atakupatia, atakupatia ile anazapatia mtu asiyookoka. Maana hajaokoka. Roho yake haijabadilika. Praise the Lord. Praise the Lord. Sisemi tusisikilize watu, lakini unajua mtu yule ambaye unempatia attention, umempatia moyo wako, umempatia masikio yako, huyo mtu ako na wewe hivi. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema Bwana nisaidie. Nataka ujue vitu viwili vitatu. Vitu viwili vingapi? Vitatu chini ya hiyo point ya the wrong association. The wrong association is the enemy of the right direction. If you find yourself going uh, with the wrong people, even you are arrival in destiny. Katika maisha yako kufika pale Mungu anataka ufike, utaenda kufika the wrong place. Praise the Lord. So wakati ambapo wewe marafiki zako ni watu wasie taka kuomba hawataki kanisa nataka nikwambie kwamba with time utajipata tabia yao imekuwa tabia yako Ukumbuke wana wa Israeli shida ile walikuwa nayo kubwa na iliyefanya mpaka wa mkataye Mungu ni kwa sababu ya makutano the multitudes praise the lord Kwa sababu gani kwa sababu values za mtu asiyookoka na values za Mkristo ni vitu vili tofauti. Sema amen. Hey, sema amen. Sema Bwana nisaidie. Sema Bwana nisaidie. Na wale wa, wameokoka lazima wafike mahali wawe wanaweza tengemeeka. Wanaweza kufanya nini? Sio tu kwa kusema lakini ushauri wao ni ush ushauri ambao ni wa kiungu sema amen hata ile bibi anasema kwa wanawake wale wazee Titus chapter 2 chapter 2 chapter 1 
Titus anasema ya kwamba kwa wanawake wale wazee mufundishe wanawake wale wachanga I, jinsi ya kufanya kazi kwa nyumba zao na kuwatii waume zao wenyewe wanawake wengi kazini wanawake wengi kazini wanatii ma manager manager anaita na anakuja mbio acha mzee aseme mwangalie mwenzako mwambie Yesu akusaidie pili anasema kutii waume zao wenyewe Wanawake wengi wanatii wanaume lakini si waume zao. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito mlango wa pili. Titus chapter 2 verses 3. Verse 3. Vivyo hivyo na wazee wa kike. Vivyo hivyo na wazee wa kike. Wawe na mwenendo wa utakatifu. Number 1, wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji. Wasiwe wasingiziaji. Wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Wasiwe wa kukunywa pombe bali wafundishao mema bali wafundishao mema ili wawatie wanawake vijana akili ili wawatie nini wanawake vijana akili wawatie wanawake vijana akili wawapende waume zao wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi na kuwa wenye kiasi kuwa safi kuwa safi kufanya kazi za nyumbani mwao kufanya kazi za nyumbani zao kuwa wema kuwa wema kuwatii waume zao wenyewe kuwatii waume zao wenyewe ili neno la Mungu lisitukanwe ili neno la Mungu lisitukano bwana asifiwe sasa hao ni wanawake wale ambao wamezeka angalia wanaume pia iko hapo inasema so unaona ya kwamba inaongea kuhusu wanawake wale ambao wamekomaa usikomae miaka komaa akili komaa kiroho mwambie mwanzo komaa akili na ukomae roho kwamba mtu anaweza akapata sound doctrine sound teaching sound uh, you know uh, advice from you bila imesema number 1 qualification imesema asiwe msingiziaji kuna wengine ambao wamezeeka miaka lakini ukikuja advice hey nakuja namwambia mzee ananisumbua na maana utaza wewe si utoke wewe unashinda ukizumbua nini sasa hapo unaangalia nini unaangalia hapo mimi mwanaume hasi niletea Naletea nini hasi niletea mimi <laughs> Hey bwana asifiwe Hey alafu kale kamhusiana kwa miaka 16 ndani yake kanaamuka Unaona vile anashika video Hey unaangalia unaona hey huyu sinaonaka ni mama mzee All of a sudden praise the lord Praise the lord Mwanzo ukipata mwanamke wa kijana ambao yani mwanamke wa kijana ni ule ameoleka tu ni mchanga labda hana mtoto ama watoto wake ni wachanga ina maana kwamba lazima usikize kwanza complain ya mzee wake ni gani sema amen kwa hivyo ndio umupatia akili lazima mwanzo umusikilize vizuri praise the lord praise the lord praise the lord Bada kumusikiliza, unamusikiliza, unamusikiliza. Mpatia munda kwanza. Wapu wengine unaongeaka wakiongea. Unamuongeleza na anakula. Ati ya kabanya nini? Wee, osa saani, chukua hii saani. Yo chakula ni tamu. Wee, niongeze. Sasa sayu wameaza kumueleza. Hamezeba, wee, chukua hii saani. Mtoto wamekuja, eh, 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 ndiyo mamu, hamekuja, hakichukua, hameenda, umeanza kumueleza, sabu, eh, na uniongeze pichiko tato tu peke yake, usiongeze kupita hapo. <laughs> Yanu napata, huyu mtu wakupati munda. Na vivyo hivyo, kwa wanawake, hata watoto wetu, wanapokuja, na wakona something of concern. Take your time. Take your what? Usibapuuze, take your time. Number one, Waone wamekumbalika. Sema amen. Na mtu akijua amekumbalika, atafungua nini? Atafungua moyo. Atasema vitu. Lakini wengine wata, ah, we wambau. We na weze, kazi yako ni kujine ungu, 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 Sema amen. Mwambie mwenzako tumia munda wako kwa watoto wako. Na wale wanayokutegemea.